Të nëruar që kuas të ekrani të ora njus, të jemi rektyrë me apsirë në intervistës edhe për edicion e sotëm informativ. Për një temë dhe e vendim të rëndësishëm do diskutojmë sonde në studio me zonje Nora Male. E mirëmbroma dhe mirë serdët. Mirëmbroma mirë së gjeta. Soja Male, sonde do diskutojmë për një vendim tash më konkretë, qeverisi cili është marë pas një debatit të gjatë dhe tash për në fakt një propozimi lësë isë dhe pëdës pra opozitës shqiptare për tekstet shkollore falesht për cikli në detyruashëm nga klasa e par dhe në klasa në nëndë. Mund të quajmë një hap pozitiv apo një reflektim të qeverisot. Kjo është një lajmë shumë i mirë për gjithë shqiptarët, është një lajmë i cili ju jep të gjithë sistemi të arqësimit para universitarë nga klasa e parë dhe në klasa në e katërt, që quet arsimi baz dhe arsim të të rues, dhe kjo është një gjeshume mirë se në shtatorin e vitit 2018, familjarët, nëzënsit dhe fëmijët që shkojnë edhe për herë të parë në shkollë, por që kanë gjithë ciklin e plot 4 vjeqarë, do të kënë mundësi që shtetit i rimbursoj atë që normalisht e ka dhe të rrimë kushtetues, që do të thotë arsim të të rues, në do të thotë vetëm të sigurosh mjedisin ku shkojnë në shkollë, po të sigurosh edhe tekset, ma të sigurosh edhe ushqimin dhe unë do të gëzoja shumë që në basë kësaj nismë të partë, të vazhdojnë nismë tjetër që e kishim nisur së bashku në kuatër të një projektit për ushqimi në shkollë, të të realizojë dhe ajo e plot dhe këshu të bëjt e plot paketa. Them që është gëzim për gjithë populatën, dërko që është edhe një qasje e asaj që shpesh herë kur flansim për debatin opozitar në parlament, gjë që ju e keni të gjuar disa herë e keni dhe në kronika tuaja, kur ne flansim për gjëra konkrete, na vjenë shumë ke që më pas numri i kartonave dhe më kujtohet ka qënë Filimi i vitit ka qënë mua janarë ku ne quan propozimin, propozimi u quan nga zonja vokshit që është dhe kryetare e Komisionit Medias e Edukimit në partneritet të Partiz Demokratike dhe LSI-s, pikërisht duke unë përshtetur në një dokument shumë të rëndësishëm që ishte dokumenti i strategjisë arsimit para universitarë. Personalisht e kam brojtur shumë fort të kauze dhe përshtetur, për një arsue tjetër, për arsue se kam qënë shkruse së bashku me zonjë Nikola e strategjisë arsimit para universitarë dhe mendoja që ati ku ne kemi shkruar dhe kemi thënë që 2018-a duhet filloj me Librat Falans, ne nuk kishëm realizuar do të një pik që lidhe i pikërisht me atë qëfar kishëm shkruar dhe atë qëfar po diskutonim. U diskutua në momentin kër diskutoj dhe projekt bugjeti dhe kemi bërë disa bashkë bisedime, disa tratativa dhe ajo që unë djeva kështë ardhi nga kolegë të mitë opozitës ishte se atere votimi u bë nëndë kundra që ishte opozita dhe shtatë pro që ishte opozita. Ideja ishte jo për të marë kauzën e atyre kush do të ajapi dhe si do të ajapi, për të dhënë një gjë që kolegu im rokaj e tha me shumë të drejtë. Për të pozicioneve politike, procesi e arsimit dhe i edukimit të fëmive është një kaos që lidhet me të drejtën kushtetuse dhe me nevojën që ka qdo qytetari Shqipëris në kuadrë të investimit që duhet bëjmë për të realizuar këtë nevoj. Si do mos, kur morën disa raste dhe zonja vokshin në fjallën e saj, bëri disa komente shumë të rëndësishëm dhe shumë konkrete dhe nisma ishte konkrete. Më vjen mirë që më në fund qeveria reflektoj, kjo të regon që reflektimi qeveris të qonë zëta doja kur që të quaj si pjese, si pari të fillimit vitit qërshorit 2019, që do jetë vit elektoral për pushtetin lokal dhe të quaj si bonus i këti sistemi, po për të i faktit politika, ajo që unë duat në nëmvizoj është fakti që me të vërtet janë disa gjëra që realisht cili do që është nga ne dhe në pozicionet që bën menagjimin si politik dhe vendimar në qeveri, duhet kuptoj që e drejta dhe nevoja që kanë qytetarët shqiptarë sot për investime më të mira në drejtim të sektorit arsimit dhe për investime të dedikuara të cilat lidhen me nevojen që ato kanë, me detyrimin që kanë si taksa pagues dhe me nevojen që kanë për transparents, e quaj një lajmë të mirë në përfitimin e gjithë qytetarëve shqiptarë. Neve na duhet të interpretojmë si një sinjal pozitiv të ardhur kësa radhe nga majoranca më në fund këmgullja opozitës po jebë disa rezultate konkrete edhe në teren ashmë te për përfëmijet dhe arsimin e detyrueshëm. Ju e dini shumë mirë që ne deri më tash kemi nënd muaj që po meremi me politikë, ndonë se numrat nuk i kemi, por ajo që kemi neve të drejtën dhe atë për të cilën neve jemi jo skeptikë, po jemi me dëvërtet oponentë, Jam pikërisht disa ligje që ne kemi ardhur dhe kemi sjellë ligje konkrete në mënyrë që të regulojnë jetën e qytetarve, në mënyrë që të standartizojnë dhe të regulojnë jetën dhe mënyrën e menagjimit jo vetëm të stërgjimit, të sistemi të arsimit, por edhe disa sistemet të tjera, si që është sistemi fiskal kur flansim për bujësin dhe kemi thënë që të mos shkojnë në 5% për të shkojnë në 0%, sepse është një nevoj e do mos doshme për të rritur dhe për të kryuar mundësin që qytetarët, shqiptarët të marrin disa benefite nga qeveria në mënyrë që të kryojnë e 
ekonomin e tyre, në mënyrë që ekonomia e tyre të jetë i qëndrushme, në mënyrë që standartet cilësia jetë të sëndrushoj dhe shpesher në debatet opozitare që ne bëjmë, nuk është qëllimi që opozitat të bëj debat për opozit, si që ishte rasti sotën ku Komisioni Medias e Edukimit thiri për të bërë një transparencë të drejt për drejt me kërështë, krye përfajsuesin e zërë pëpës që është kësimi dhe kombesimi të pronave për të par realisht farë përndodhë me historinë e ditëve të fundit që litet me pronën e të antrit dhe fatkejtsisht nuk erdi e një të gjitha ndodhë dhe disa herë me komisionin tonë kur i kemi ftuar ministrat e linjës, kemi debatuar me ta përgjera konstruktive, kemi diskutuar me ta në të mirën jo të oponencës dhe politikës po në drejtim të zgjitheve të problemeve dhe me kokëforcin e tyre duke da që që të quajnë që unë jam dhe unë e kam të drejten e kartonit dhe të argumentit, ka në rritur që ta hedhin poshtë një argument që ta shmë në programin e tyre ka qënë ishtruar dhe kjo në një farë mënyre e nëzirë pozitën aktuale si një opozit qesharake për arsye se merë vendimarje të ba menagjuara dhe vendimarje jo të drejta dhe më pas reflekton. Gjisësi, reflektimi është shumë i mirë sepse nuk të lejon që të shkosh në faj, po të lejon që të jesh në gabim. E parë në këtë kontekst dhe në këtë qanske, do mendoja që kauza e sistemit para universitar endë nuk ka përfunduar, për arsye se kemi vetëm nga klasa e parë dhe në klasën e katërt, atë që unë i bëra propozim, kur nuk e pranuan propozimin e zonjës vokshën nga klasa e parë dhe në klasën e nëntë, propozova dhe thashë, ta shofim në 2018 tëmbëdhjetën, për 19 nga klasa e parë dhe në klasën e katërt, dhe nga 2019 për 20 të shofim nga klasa e katërt dhe në klasën e nëndë, duke i dhenë një forcë shumë të madhe hartimi dhe shkrimi të bugjetit, në mënyrë që bugjetit të jeti dhe të kuar dhe jo vetëm libra të shkojnë falas, duke kryuar këshu mundësin e heqe së peshës të qantës, e atësaj pse u do orës, tre në gjashtë, që normalisht nuk arriti të realizoj objektin e saj, por që u kërë, u kap si mekanizm dhe ndërkoj që prindrit kuptuar në që nevojat për të kryuar më të plot sistemi në arsimit, duhet të ketë disa indikator dhe disa specializimet të veçanta dhe të përkushtuara, kryojnë mundësim për të realizuar dhe për të abër më të plot skeme në mënur që të vim, jo vetëm qytetarve dhe fëmive që jetoj në qytet, por dhe atyre që jetoj në zona rurale, dhe atyre fëmive që kanë fëmi shumë në familje dhe që nuk kanë mundësi për të blerë librat e tyre, edhe atyre që janë në gjitha kategorit në nevoj të cilat donë se kanë qënë me vëkë më tani bëhen të barabar dhe nuk kemi më diskriminime pozitive në drejtim të formimit të tyre, një kosisht dhe një ndim shumë ma dhe bëhet pasi duke i dhenë fëmijës librin falas, ti ke mundësi që ti kryosh ati dëshirën për librin, për të para të për të mos patur radhat të gjata për indrit dhe kështu duke bërë edhe pushime të bukura në këtë periud kanë mundësi që fëmijët të insoj dhe ti edhe një stimul pozitiv dhe nga anë atjetër të kuptohet që filimi e edukimit të fëmijës me shkollën, me librin, me dashurim për librin dhe me mënyrën si duhet mësoj që të realizoj standartit dhe cilësin e ti nuk fillon në asë në sistemin para universitar, pra me mbarimin e maturës dhe me fillimin në universitetit po fillon pikërisht që në kopësh unë të doja që në strategjin që është kruar kjo problemi tekseve të shiet edhe në momentin kur qeveria u ta quaj sistemin e arsimit para shkollor si arsim dhe tyrue, si premtim që ka dhënë dhe si një nevoje do mëzdoshme për të investuar në këtë sistem që është sistemi 3 dhe në 6 vjeq dhe për të dhënë investimet të dedikuara në drejtim të formimin, në drejtim të ushtimit, në drejtim të edukimit, në drejtim të regulave të mirësjelis, në drejtim të asaj që quet qytetari. Se nuk mund të investosh dhe nuk mund të kryosh qytetar dhe një vënd demokratik, nëse ti nuk i edukon mirë dhe nëse ti nuk ju jep, nuk ja u për shkollën të dashur dhe nëse prindrit nuk indimon që të prinderojnë mirë dhe të kenë sa më shum Stari opozitës ka qënë për të gjithë si klendë të tyrushëm nga klasa e parë dhe në të nëntë, dhe ajo që është aplikuar ose është marë vendim ditë në sotë më është dhe në klasën e katërt. Propozimi opozitës erdi nga klasa e parë dhe në të nëntë u bë edhe kalkulimi dhe u tha që edhe pse budgeti aktual kishtë kaluar mund të bënim realokime në mënyrë që të ndimohej. Pati një qëndres shumë rigjide nga pjesa pozitës, atere shtruam alternativ në dytë, atere për të mos e realizuar të plotë, tham, ta bëj me dy faza, faza e parë, pra të propozoj në liqë dhe të bëj ndryshimi amendimit në liqë, të ishte e tjilë që në fazën e parë të ishin klasa e parë dhe në klasë të katër dhe në Fazër e dytë kishe e katër ta dherë në të nëntë. Ndë kjo propozim ra, ra edhe në komision, ra dhe në parlament për turpin e të gjithve u votua kundra një propozim i një qasje shumë të rëndësishme sociale dhe një 
një investimi shumë të malë që duhet bëj, si do mos forcat e majta në drejtim të rritjes dhe të promovimit të vlerave të gjithë shtresave në nevoj dhe shtresave të marginalizuse, dhe si duke të ashmë kanë reflektuar, kanë kuptuar që propozimi majorans i opozitës ishe një propozim shumë i drejt dhe kanë bërë një vendimari që Unë e përshëndes për arsues e përfitimi është i të gjithë qytetarve, më vjen kegjë dhe ndje me keqarë, dhe kër kuptoj që pozita nuk e kupton që flet në parim që ajde të bëjmë dialog me opozitën, po kur opozita i bën i siel ndryshime konkrete në tavolin në ndim të tyre për ta marrë dhe për ta vlerësuar ata dhe po të shikonin edhe në të gjithë statuset tona në kemi bërë shumë të qartë të gjithë rukëtimin dhe mënyrën dhe realizimin, tregon që atje ku ne me të vërtet flasim fort dhe lobojmë fuqishëm, atre e du të kuptua që me të vërtet kauza është e fituar jo e opozitës dhe pozitës, por është e fituar e shqiptarve. Nda ju sot gëzoj që kauzën e kanë fituar të gjithë familjet shqiptare dhe ndjejmë shumë e lumëtur që nismën që ne nisëm e ndonë se nuk është e plot, ka arritur në gjysmën e sajtë e realizoj pikërisht pjesa më e nevojshme e arsimit më dedikues dhe formimit bas kryesor që lidhet për fëmijët, për prindrit, për gjyshërit, për niprit dhe mbesat e tyre që lidhet pikërisht me këta arsim. Dhe kjo tregon që shteti fillon të mendoj qartë dhe sak, të vëri pikat mbi dhe të kuptoj që gabimet e radhës të mos i bëjmë më në faje, sepse fajsia pësaj e shume madhe dhe pozicioni për të lartë duart është i pa mundur, për të bërë dedikimet e kësaj natyre në kuadrë të nevojës që ka që gjdo qytetarë të quajt i barabar dhe të ndjejt i vlerësuar nga shteti. Pasi, e drejta e të mësuarit, e drejta e punësimit dhe e drejta e pasjes e një shpije, janë të drejta kushtetues e detyruse që shteti jo vetëm qytetarëve të ti, po dhe ata që pranojnë të bëjmë pjes e sistemi dhe e jetesës në vëndin ton, duhet të realizoj dhe që të realizoj kjo, këto duhet kuptoj që të gjithë qytetarën janë ata që quet bashk investitorët në atë që quet bugjeti i shtetit dhe kjo është i mundësi për të kuptuar që ati ku qohen lekët dhe objekti është i qartë, ati edhe suksesi është i garantuar, atërë nuk do kemi më analfepentizëm funksional, nuk do kemi më probleme të 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 mësuar dhe të kompetences që duhet këtë nësënë, si do kemi një mundësi më të madhe për të rritu rolin e prinderim dhe të kuptuarit të tekstit dhe vendimarit së saj, dhe një kosisht do kuptojmë që detyrimet ligjore që kemi, janë detyrimet të cilat nuk nga bëjmë vetëm thjesht të regulojmë kur sistemi ka funksionuar apo kur kemi bërë disa mekanizma që nuk kanë qënë ligjorë, po ne për të shpëtuar nga detyrimi ligjorë, bëjmë ndryshime ligjore, por jam do mos do shmëri e dedikuar për një shoqëri që tjetë sa më e mirë menagjushme në drejtim të edukimit dhe të arsimimit të tyre. Ndoshta, kjo është edhe një gjysëm hapi parë për të ashtuar më tej bashkëpunimin pozit-opozitën, ndoshta du të anisë një marësimin. Me gjitha të në këtë vendim nuk parashikohet në qofë se do të përfshirëshin edhe shkollat jo publike. është një detyrim kjo edhe për këto institucione? Sigurisht, shkollat publike dhe jo publike janë sistem detyrues arsimor dhe si sistem detyrues arsimor, me ndoj që të gjithë si shteti ka dëtyrë që fëmijët që janë të registruar nga klasa e parë dhe në klasën e katër, dhe po të shikoni ke udhëzi, ke vëkëmëja jepe të qartë që gjithë dretorive rajonale dhe zonale ju thuet që të nëzirin ta shmë listën e numërit të nëzënzve, që është rreth ke 30.000 e ca, nëzënës që shkojnë nga klasa e parë dhe në klasën e katër, të bëjnë listat për kace, të shikohet, se do të shikohet dhe skema se si do të operohet dhe vendosat dhe të jurimet si do të operohet. Dhe në të gjithë sistemi nuk ka rëndësi nëse zgjedhja e prinderve është në sektorin publik apo sektorin e publik, i gjithë sektori duhet të përfitoj nga rimbursimi i librit fala, sepse është dhe të jurimi shtetit që ta japi këtë të rimbursim duke reguluar pasaj mekanizmat financiarë dhe duke reguluar raportet të tyre në basë të skemavi që do të vendosi Ministri Arsimit dhe Ministri Arsimit ka një drejtori shumë të mirë që është drejtoria e finansës dhe specialisht të jeshtë zakoni shumë të mirë dhe unë duat të përgëzoj specialistët e finansës dhe titularët e finansës të cilët kanë arritur që të propozim të shofin dhe të kuptojnë që ato propozime që ne thamë edhe mekanizmin edhe shëmbuj që soldëm dhe mënyrën se si ne e për logaritëm për individin se sa do tjetë kostoja apo sa do tjetë kostoja për përpshirën e gjithë mive të realizohaj. Do isha shumë e knajqur nëse do kishin vullnetin e mirë që të abënin dhe në të gjithë sistemin në nëvjeqarë se mundësia existon edhe tani dhe mund të bëjë realokim bugjeti dhe mund të realizohet gjithë se si kur thot populli nga pa gjëfare gjysma e gjës është një garanci shumë e mirë për përfitimin e populatës dhe për të reguar që për te kapitalit politik neve vlerësoj më shumë kapitalin uman dhe vlera uman 
mane e qytetarit apo e familjeve që janë në nevoj, po ju vetëm atyre që janë nevoj, por edhe atyre që mund të kenë mundësi por kanë dëshirë për të ato të ardhur ati çojnë në disa nga nevojat që kanë që i quen mjetet mjetet didaktike apo mënyrat e kurseve të ndryshme apo e formave të ndryshme, të ja u japin fëmijëve në mënyrë që të rrisin fëmi të mirë dhe qytetarë europian për kohën që jetojmë. Thoja so, malaj për fund, a mendoni se lehtësira të kësaj natyre duhet të ketë edhe për minoritetet? Është menduar diçka tillë pakten nga opozita? Uh, për të gjithë kategoritë, dhe po ta shikojnë edhe VKM-ja, duhet, duhet a qartësoj, nëse ende nuk ka të qartë, gjithë kategoritë, si minoritetet, si shtresat në nevoj, si fëmijët me... Uh, të me thënë, gjithë gjë, në këtë VKM, i futë dhe i bënë shumë të qarta që të gjithë fëmijët kanë përfitimin maksimal dhe unë mendoj që uh, për të bërë dhe humorin me pëtrorin që është duke u luaj të ursot, uh, Fëmijët sot kanë përfituar, janë si puna atyre futbolistave që kanë përfituar dhe familjet e tyre, një bonus që shteti ja u kishtë dhe tyrim dhe që shteti më në fund e realizoj. Realizoj gjysmën duke shpresuar që në basë sajt do të ndërgjejsohet dhe më shumë dhe do të kuptoj që shteti shqiptarëve duhet i ta i që duhet i investoj për shqiptarët, duhet i investoj për familjet e tyre, duhet i investoj për fëmijët e tyre, duhet i investoj që ta bëj vendin më të bukur në mënyrë që të mos kemi ikje dhe rrjedhje nga vendi, po ta duan vendin dhe të vlerësojmë ata. Un falenderoj opozitën që ishte shumë efort në në thonjza, në luftën që bëri dhe në vendimarin dhe propozimet që qoj, falenderoj të gjitha ta që kanë qënë të qartë dhe kanë pasur në djeshmëri dhe e, mendoj që qeveria bëri një hap pozitiv duke menduar që në basë kësaj duhet të adigjoj më shumë opozitën pasi të bësh oponent, të bësh opozit, të bësh opozit konstruktive, nuk do të thot tjeshtë kundra shqiptarve, as kundra Shqipëris, po do të thot që gjërat e shkruara t'i realizosh mirë, t'i realizosh me identitet, me integritet, dhe të kuptosh që populiot të vlerëson nga forma, të, të pranon nga forma, po të vlerëson nga përmbajtja. Dhe nësot do t'i bësh në përmbajtje të gjitha gjërat, të mos nodhi pasaj si historia e rrugës, rrugës komtare të, të njarjeve që ndodhën, që duke mos patur dëshiren për të gjuar opozitën dhe duke mos patur dëshiren për dialoguar me grupet e interesit, ndodhën situatat të cilat quan në, në situatat gati revolucioni. Mendoj që kjo është hapi par dhe iftoj Ministrin e Arsimit dhe Sportit, Ministrin ku unë kam kontribuar për 8 vite dhe vazhdoj të kontribuj në pozicionin e deputetes, që të vazhdoj të atigjoj fort opozitën, le ta mari prioritetin ajo, se nuk ka rëndësi se kush është aji që e merë, po ka rëndësi që fëmijët tanë, qytetarët tanë dhe prindrit e tyre të ndjehen të barabartë, të mes barabartë dhe të andirin dorën e shtetit si një dorë të ngrotë në nevojën që ata kanë për arsimimin e fëmijëve të tyre. Urojmë të flasim më shpesh për të tila nismë konkrete, falim derit që ishte me nesonte. Falim derit juve.